நீங்க பீச் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா கடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அலைகள் வந்து அந்த கரையோரமா வந்து சேர்றது பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருக்கும் இந்த அலைகள்ல எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்க போனா இந்த காத்துனால ஏற்படக்கூடிய வின் பிரஷன் மூலியமா தான் கடல்ல இருந்து அலைகள் நம்மளோட கரையோரமா வந்து சேருது ஆனால் இன்னமே நீங்கள் உன்னிப்பா நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து கடல் மட்ட அளவு வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை ஏற்றத்தாழ்வு வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கடல் மட்ட ஏற்றத்தாழ்வை தான் நம்ம வந்து ஓஷன் டைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஓஷன் டைட்ஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட இது எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி இந்த ஓஷன் டைட்ஸ் வந்து கடல் மொழி கடலில் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா நிலாலேருந்து புவிர்ப்பு விசையினால தான் நம்மளோட கடல் இருக்க தண்ணீர் வந்து மேலே அப்படியே எலும்பி அப்படியே கீழே போகுது ஸோ இதுதான் டைட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து மற்றவங்ககிட்ட சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலாக உண்மை கிடையாது இந்த வீடியோவில் அந்த கடல் மட்ட அளவு அதாவது இந்த டைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து எப்படி ஒர்க் செய்யுது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது விசை பலகை என் பேர் ரஞ்சித் குமார் இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நம்மளோட பூமியை எடுத்துக்கோங்க நம்மளோட பூமியை விட்டு மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி நம்மளோட நிலா இருக்கு அந்த நிலாவோட மாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பூமியில் வந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மாஸ் மட்டும்தான் அந்த நிலாவுக்கே இருக்குது அதனால் அந்த நிலாவுக்கு வந்து புவிர்ப்பு விசை ரொம்பவே கம்மி இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த நிலாவோட புவிர்ப்பு விசை தாக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்மளோட பூமியில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்மளோட பூமியில் ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு வந்து புவிர்ப்பு விசை இருக்குது இல்லை அந்த புவிர்ப்பு விசை அதாவது நம்மளோட கிராவிட்டி விடவே பத்து மில்லியன் மடங்கு வந்து ரொம்பவே வீக்கான கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் அந்த நிலாவோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்மளோட பூமியில் வந்து தெரியும் அதனால தான் நம்ம வந்து நிலாவில் ஏற்படக்கூடிய அந்த புவிர்ப்பு விசைக்கு வந்து நம்மளால் வந்து ஃபீல் பண்ணவே முடியாது நிலா வந்து நம்மளை இழுத்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு நம்மளால் வந்து உணரவே முடியாது ஆனால் எப்படி இந்த கடலில் மட்டும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வந்து இந்த நிலா கொண்டு வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட கப்பில் ஏதோ காஃபி இருந்தால் கூட அந்த காஃபியில் வந்து உயிரது கிடையாது இல்லை ஒரு ஏரியில் வந்து இருக்கிற தண்ணி வந்து அந்த ஏற்றத்தாழ்வு வந்து சந்திக்கிறது இல்லை ஸோ இது ஏன் வந்து இந்த கடலில் மட்டும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு வருது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம மொத்தம் மூணு அசம்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அதில் முதல் அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த வீடியோவில் நியூட்டனுடைய லா ஆஃப் கிராவிட்டி வச்சு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்ப நம்மளோட பூமியில் வந்து இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆஃப் பண்ணி வைக்க போகிறோம் நம்மளோட பூமியில் இப்போ கிராவிட்டி இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பூமி ஒட்டுமொத்த பூமியை வந்து வெறும் தண்ணீரான உருவான ஒரு பூமி தான் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தை போன்ற நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கோங்க சும்மா நான் ஒரு தாட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மாதிரி தான் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட பூமி எடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பூமி வந்து வெறும் தண்ணியால் உருவான பூமி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூமிக்கு கிராவிட்டி இல்லை ஸோ இந்த பூமியில் வந்து ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பாயிண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து அந்த மூணோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் போய் ஜாயின் ஆகணும் அப்படி வந்து ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒரு வேளை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து நீங்கள் பூமியை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபிசி அப்படிங்கிற மூணு பாயிண்ட்டும் இந்த மூணு நாள் ஏற்படக்கூடிய இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மூலியமாக இந்த மூணு பாயிண்ட்டு வந்து இந்த மூணை நோக்கி ட்ராவல் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுவே நீங்கள் இன்னும் உன்னிப்பாக கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து மூணுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறனால பிஏ விட அதிகமான ஆக்சலரேஷனில் வந்து மூவ் ஆகும் மூணை நோக்கி அதே மாதிரி பி பாயிண்ட் வந்து ஏவை விட்டு விலகி இருக்கனால ஏவை காட்டிலும் பி வந்து கம்மியான ஆக்சலரேஷனில் தான் இந்த மூணை நோக்கி ட்ராவல் ஆகும் அதே மாதிரி சி வந்து கடைசியாக இருக்கிறனால இன்னுமே ரொம்ப கம்மியான ஆக்சலரேஷனில் தான் இந்த மூணை நோக்கி ட்ராவல் ஆகும் இதை நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ ஒருவேளை நீங்கள் வந்து இந்த பி அப்படிங்கிற இந்த பூமியோட சென்டர் பாயிண்ட்டில் வந்து நீங்கள் உட்காந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேருந்து இந்த ஏ அப்புறம் சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் பார்க்குறப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏ வந்து மூணுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறனால சீக்கிரம் ஆக்சலரேஷனில் வந்து மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி பி வந்து ஏவை காட்டியில் கம்மியான ஆக்சலரேஷனில் தான்
இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா திரும்ப இந்த பூமியை பழைய நிலைக்கு நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அதாவது நம்மளோட பூமிக்கு திரும்ப நம்ம கிராவிட்டி கொடுக்க போகிறோம் அதே சமயம் நார்மலாக வந்து நிலப்பரப்பு ஏரியா வந்து நம்ம திரும்ப வந்து பூமிக்கு கொண்டு வர போகிறோம் இனிமேல் வந்து நம்மளோட பூமி வந்து வெறும் தண்ணியால் உருவான பூமி கிடையாது சாதாரணமாக இப்போ இருக்கிற பூமி வரையும் கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அந்த பூமி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த ஏ பாயிண்ட்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த ஏ பாயிண்ட்டில் வந்து நீங்கள் நிற்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு கப்பில் வந்து காஃபி வச்சுட்டு நிற்கிறீங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலா வந்து அந்த கப்பில் இருக்க காஃபி காஃபி வந்து மேலே இழுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட பூமியை விடவே பத்து மில்லியன் மடங்கு ரொம்பவே வீக்கான கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் அந்த மூன் வந்து நம்ம மேலே வந்து செலுத்திட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ எப்படி வந்து இந்த ஓஷன் அதாவது கடலில் வந்து எப்படி அந்த ஏற்றத்தால் தண்ணி எப்படி அது மேலே லிஃப்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா அதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேமஸான கலிலியோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நம்ம பார்க்கணும் இந்த வேக்கும் சேம்பரில் மாஸ் கம்மியாக உள்ள இந்த ஃபெதரையும் அதே மாதிரி மாஸ் அதிகமாக உள்ள இந்த பாலையும் வந்து ஒரே டைமில் இந்த வேக்கம் சேம்பரில் வந்து நம்ம கீழே விடுறப்ப இந்த பாலும் சரி இந்த ஃபெதரும் சரி இது ரெண்டுமே வந்து தரையை வந்து ஒரே நேரத்தில் தொடர்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய மாதம் இருந்தாலும் சரி இல்லை எவ்வளோ சிறிய மாதம் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் அட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலிமா தெரியுது ஸோ இதில் நம்மளுக்கு இன்னொரு கேள்வி வரும் அது என்னென்னா ஸோ எல்லா எல்லா பொருட்களையும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் கிராவிட்டி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏன் கடலில் இருக்க தண்ணி மட்டும் மேலே வந்து இழுக்குது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கேள்வி வரும் ஸோ அதுக்குண்டான பதில் இது ஸோ முதல்ல நம்ம எர்த்து டு மூன் அப்படிங்கிற லைனில் வந்து இந்த ஏபிசி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு வச்சோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த எர்த்து மூண் லைனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இந்த ஏபிசி பாயிண்ட் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் அந்த ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து மூணை நோக்கி வந்து இந்த டைரக்ஷனில் தான் அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இதுவே வந்து இந்த பி பாயிண்ட்டை நம்ம எடுக்கிறப்ப இந்த பி பாயிண்ட்லேருந்து மூணை நோக்கி இந்த டைரக்ஷனில் தான் வந்து மூணை நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸனுடைய நெட் ஃபோர்ஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து ஏ பாயிண்டில் நெட் ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கி தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி வந்து இந்த பூமியை சுற்றி நிறைய பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸில் உள்ள இந்த மூணு நாள் ஏற்படக்கூடிய இந்த கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த ஃபோர்ஸ் ஏரோஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஏரோஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய பெருசாக நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம நம்ம கடலில் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் ஏரோஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் தான் இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸை நம்மளால் உணரவே முடியாது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பெரிய ஏரோ வச்சு இந்த பூமியில் வந்து நம்ம போட்டு காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்மளோட பூமியில் வந்து மூணில் ரெண்டு பங்கு அளவு வந்து தண்ணீர் தான் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு எல்லாமே கடல்னால சூழப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த கடல் வந்து எல்லா பூமியை சுற்றி இருக்கிறனால இந்த கடல் தண்ணியில் வந்து இந்த சிறிய அளவு ஃபோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஏற்படுத்திக்கிட்டே வந்ததுனால அதாவது சிறிய ப்ரெஷர் வந்து இந்த மூணு நாளில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே வரும் ஸோ அப்படி சேர்ந்துக்கிட்டே வந்து இந்த எத்து மூணு லைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு லைனில் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பல்ஜிங் நடக்கும் ஸோ நம்மளோட கடலினுடைய தண்ணீரினுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கனால இந்த ஒட்டுமொத்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாலையும் வந்து இந்த மூணு நாள் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன டைடல் ஃபோர்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்துக்கிட்டு வந்து நமக்கு வந்து இந்த கடலினுடைய ஏற்றத்தாழ்வான டைல்ஸ் வந்து உருவாகுது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் நம்ம டைடல் பல்ஜிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறப்ப நம்மளோட பூமியில் வந்து ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் டெய்லியும் வந்து ரெண்டு தடவை வந்து ஹை டைட்ஸ் வந்து உருவாகும் அதாவது எட்டு மூணு லைனில் நம்ம அந்த லொக்கேஷன் வரப்ப ஹை டைட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆறு மணி நேரத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து லோவான டைடு வரும் இது எப்போ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த எட்டு மூணு லைனுக்கு செங்குத்தாக நம்ம இருக்கிறப்ப நமக்கு வந்து கடல் மட்ட அளவு வந்து குறையும் ஸோ இதுவே நம்ம எட்டு மூணு லைனுக்கு நம்ம நேராக வரப்ப கடல் மட்டல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் ஹை டைட் அதுக்கப்புறம் லோ டைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு ஒரே வார்த்தையில் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட மூஞ்சியில் வந்து ஏதோ பிம்பிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி பிம்பிள் இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன அதை நம்ம ப்ரெ
இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ நான் சொன்னது தான் ஏன்னா அதனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இந்த கடலை காத்துக்கிட்டு ரொம்பவே கம்மி ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து அந்த எல்லா ப்ரெஷரையும் வந்து ஒன்றா சேர்த்து இது தூக்குற அளவுக்கு அந்த ப்ரெஷரே வந்து சேராது ஸோ அந்த ப்ரெஷர் அப்படி சேராதப்ப அந்த தண்ணீர் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு வந்து சந்திக்காது ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஏரி அப்புறம் குளங்களில் வந்து இந்த தண்ணீர் ஏற்றத்தாழ்வு வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியல ஆனால் இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய விஷயத்த நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அது என்னென்னா நம்மளோட சூரியன் ஆக்சுவலாக சூரியனும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெரிய மேசிவான அப்ஜெக்ட் தானே அதனுடைய கிராவிட்டி வந்து இந்த மூணை விட பல மடங்கு அதிகம் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மூணை விடவே நம்மளோட சூரியன் வந்து பல கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது ஸோ அதனால் அதனுடைய டைடில் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளோட பூமியில் ரொம்பவே கம்மியான தாக்கத்தை தான் ஏற்படுத்தும் ஸோ எப்போ நம்மளுக்கு ஃபுல் மூன் அப்புறம் நியூ மூன் வருதோ நமக்கு வந்து இந்த சூரியனுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் நம்மளோட நிலா ஒன்றுடைய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸும் வந்து ஒன்று அலைன் ஆயிரும் இந்த சமயத்தில் தான் நமக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கிற இந்த ஹை டைடை விட ரொம்ப அதிகமான ஹை டைடு வரும் அதே சமயம் நார்மலாக இருக்கிற லோ டைடை விட கம்மியான லோ டைடு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் நம்ம ஸ்ப்ரிங் டைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதுவே வந்து நிலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் லாஸ்ட் குவார்டர் ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்ப இந்த சூரியனால் ஏற்படுத்தக்கூடிய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸும் இந்த நிலா ஏற்படுத்தக்கூடிய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸும் சிறிது லெவலில் வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கிற ஹை டைடை விட கம்மியாகும் அதே சமயம் நார்மலாக இருக்கிற லோ டைடை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து டைட்ஸ் வந்து உருவாகும் ஸோ இந்த டைட்ஸுக்கு பேர் தான் நம்ம நீப் டைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் அது என்னென்னா இது அதாவது நம்மளோட பூமியில் வந்து எல்லா கோஸ்டல் ரீஜன்லேயும் இல்லை எல்லா பீச் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கடனுடைய ஏற்ற தாழ்வு வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அது ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் வந்து தண்ணீர் வந்து பரவி இருக்கிற இடம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வேறுபடும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வேறுபடுறனால ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து இந்த ஹை டைட் அப்புறம் லோ டைடோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுபடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பே ஆஃப் ஃபண்டி அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல வந்து ஹை டைடு வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது அடிக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுவே நம்மளோட சென்னையில் வந்து ஹை டைடு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நாலு புள்ளி ஆறு அடி தான் நம்மளுக்கு வந்து உயரமாகும் ஸோ இந்த டைட்ஸ் ஃபார் ஃபிஷிங் அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணா எந்த நாளில் எந்த டைமில் வந்து எந்த மாதிரி வந்து டைட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வெப்சைட்டில் கூட நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலியமாக டைட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற ஓவரால் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இதனுடைய சோர்ஸ் லிங்க்ஸ்லாம் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கீழே லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் முயலுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணலாம் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அவர் ஃபேஸ்புக் மறக்காமல் போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார